പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓൾ കേരള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എസിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ വരുന്ന എക്കണോമിക്സ് കോഡ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറാണ് എം സി യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുമുള്ള ബാച്ചിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സിലബസിൽ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് മൊത്തം ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം മാത്രം പബ്ലിക് എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം അസൈൻമെൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡലുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എം സി കു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്സും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസും ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്താലും വൺ വേർഡ് ആൻസർ എല്ലാം ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഗൈഡുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഗൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിലും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിൽഡിൽ ബ്ലാങ്ക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേഷ് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ആണ് ടു ചേഞ്ചസ് ദി എ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ അത് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വേരിയബിൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ രണ്ടാമത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എക്സ്പ്രസ് ദി ഡേഷ് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വാല്യൂസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദി റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വാല്യൂ മൂന്നാമത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡേഷ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കണക്കാക്കുന്ന ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാലാമത് സിമ്പിൾ ആഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ ഡേഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് സിമ്പിൾ ആഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അൺവെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അൺവെയ്റ്റഡ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അൺവെയ്റ്റഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ആഗ്രഗേറ്റ് അഞ്ചാമത് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആർ ഡേഷ് ഇൻഡേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സിമ്പിൾ ആഗ്രഗേറ്റ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏത് വരുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത് ഡേഷ് മെഷേഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ദി പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പർച്ചേസ് ബൈ ആസൺ ഒരു വീട്ടില് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളിലും വരുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏഴാമത്തെ വെയ്റ്റഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അല്ലെ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കാണുപിടിക്കാം ആ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു സീറോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു സീറോ ബേസിയർ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ബേസിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇക്വേഷൻ പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ല
അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും നമ്മൾ എക്സാം സെന്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ലീവിന് വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സി പ്ലസ് ടു എഴുതിയെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലെ ഡിഗ്രി പി ജി അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു